வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸும் பார்க்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்கலாம் அ கான்ட்ராக்டர் ஒப்டைண்ட் அ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எயிட் த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் ஜூரிங் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட் வேர் ஆஸ் அண்டர் மெட்டீரியல்ஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வேஜஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வேஜஸ் அக்ரூட் டென் தௌசண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த பிளான்ட் ஸ்பெஷலி இன்ஸ்டால்ட் ஃபார் த கான்ட்ராக்ட் வர்த் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாஸ் ரிட்டர்ன் டு த ஸ்டோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு அ டெப்ரிசேஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அட் சைட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட் வேர் வேல்யூட் அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த கான்ட்ராக்டர் ஹேட் ரிசீவ் up to 31-12-2008, representing 80% of the work certified. Works uncertified was estimated at Rs. 4,000. Prepare the contract account showing the profit for the year. Also show how the value of works in progress would appear in the balance sheet as on 31 December 2008. ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்த்தாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளான்ட் வந்து ஸ்பெஷலாக இந்த கான்ட்ராக்டுக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அதோட வேல்யூ என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மெட்டீரியல் ஆன் சைட் அதாவது இது க்ளோசிங் மெட்டீரியல்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ரிசீட் வந்து த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைடாக ஓகே அப்புறம் ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைட் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்மளை வந்து கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயரையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் போடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம எழுதணும் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் வேஜஸை நம்ம எழுதிடலாம் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் அக்ரூடும் இருக்குது ஸோ வேஜஸ் அக்ரூடுன்றது அவுட் ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம வேஜஸ் அக்ரூடை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணியாச்சு அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகேவா அதையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதோடய வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம கிரெடிட் சைடில் எழுதிக்கலாம் அதை ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இப்போ மெட்டீரியல் ஆன் சைட் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ மெட்டீரியல் அட் சைட் வந்து கிரெடிட்டில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் மற்றதெல்லாம் எழுதியாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ பிளான்ட்டும் அதோட டெப்ரிசேஷனும் போடலாம் இப்போ பாருங்கள் பிளான்ட் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது பிளான்ட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டோர்ஸ்க்கு ஸோ அதுக்கு டெப்ரிசேஷன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி 20% பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சா நைன் தௌசண்ட் பிளான்ட் வந்து எந்த டேட்டில் ரிட்டன் பண்ணியிருக்காங்கன்றதெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை ஸோ அப்போ அது ஒன் இயர் யூஸ் பண்ண பிறகு தான் வந்து ரிட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக வந்து ஒன் இயருக்கு டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ நைன் தௌசண்ட் வருது ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணி போட்டோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் எழுதலாம் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் இது கேஷ் ரிசீவ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து 80% பர்சன்ட் தான் ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஆகும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைட் என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணால் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எயிட்டி கொடுத்ததுனால ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டோம் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் எஸ்டிமேட்டட் ஓகே அப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நம்மளோட ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நோஷனல் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் நைன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்திருக்கு ஓகே இப்போ இந்த நோஷனல் ப்ராஃபிட்டை நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கும் ரிசர்வ்க்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எந்த பேஸிஸில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒர்க் சர்டிஃபைட் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்றதை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஆன் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் இப்போ வந்து ஒர்க் சர்டிஃபைட் எவ்வளவு ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட
பேலன்ஸ் என்ன பார்ப்போம் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி எல்லாம் வரும்ன்றத பார்க்கலாம் இது ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட் கிடையாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அவ்வளோதான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல எதெல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் நம்ம போட போறோம் ஓகே இப்போ போடலாம் இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வர வேண்டிய ஐட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா profit and loss profit and loss inge notional profit transfer pannom illaya and the profit and loss tha inge varum adukapra unnor vishayam enna neenga therinjikano appadina in the plant vandu stolen destroyed illa material stolen destroyed apra vandu loss on sale of plant loss on sale of material idha maadhiri edha irunduchuna neenga in the profit oda adha adjust pananum okay va illa profit on sale profit on sale of plant irukala illa profit on sale of la மெட்டீரியல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் எதா இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட அதை ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு இல்லை ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை மாத்திரம் போட்டுக்கிட்டோம் அதர்வைஸ் அங்கே லாஸ் ஆன் சேலோ இல்லை ப்ராஃபிட் ஆன் சேலோ இருந்ததுன்னா அது ரெண்டும் இந்த ப்ராஃபிட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் அக்ரூட் வேஜஸ் அக்ரூட் நான் உங்களுக்கு முன்னே சொன்ன மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் தான் அது ஸோ அந்த வேஜஸ் அக்ரூட் வந்து இங்கே காட்டணும் ஓகேவா அதே மாதிரி அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் அதுவும் இங்கே வரும் என்னென்னலாம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கோ அதெல்லாம் லயாபிலிட்டியில் நமக்கு வரும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம கரண்ட் அசட்டில் வரும் அண்ட் பிளான்ட் பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸட் அசட்டில் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் அசட் எழுதிக்கிட்டோம் ஃபிக்ஸட் அசட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் டெப்ரிசேஷன் போக தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அந்த அமௌண்ட் இங்கே சேமாக அப்படியே வரும் அதே மாதிரி கரண்ட் அசட்ன்ற ஹெட்டிங்கில் மெட்டீரியல் அட் சைட் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எழுத வேண்டியது இந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் பாருங்க அந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் அப்படியே எழுதியாச்சு இப்ப இந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸோட நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் ரிசீவ்டையும் ரிசர்வையும் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்வ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த ரிசர்வ மைனஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம்னா கேஷ் ரிசீவ்ட மைனஸ் பண்றோம் கேஷ் ரிசீவ் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த கேஷ் ரிசீவ்ட நம்ம இங்க மைனஸ் பண்ணணும் அப்ப நமக்கு ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸோட பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இதுதான் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸோட பேலன்ஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டை டோட்டல் பண்ணலை நமக்கு இவ்வளோதான் பேலன்ஸ் ஷீட் சரியா இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ன்றது ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட் அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட் உங்களுக்கு டேலியே ஆகிடும் இதில் வெறும் பேலன்சஸ் மட்டும் எப்படி வரும் கான்ட்ராக்டில் இருக்கிற என்னென்ன விஷயம்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும்ன்றதை உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட் என்னும் போது உங்களுக்கு போத் சைட்ஸ் வந்து டேலி ஆகிடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் அதுலேருந்து பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எப்படி போடணுன்றதும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ வில் செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்